Hi, good morning to everyone. Today we are discussing topic about uh, game theory. They have no saddle point exit at the time. We can find the uh, how to what is a graphical method and how to analyze them and how to solve that problems. Okay. First, do you know first to my kitchen daily as a saddle point exit out on the car. And then first to my chick just called game theory and she had one problem which now as the first to solve out on the car. Solve it. Yella and there they ఈ గేమ్ దీరిలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఎగ్ విత్ శాడిల్ పాయింట్ విత్ అవుట్ శాడిల్ పాయింట్ శాడిల్ పాయింట్ విత్ శాడిల్ పాయింట్లో ఎగ్జిట్ అయితే అంటే ఏమి ఈక్వల్ వస్తే ఉన్నా అది అక్కడికి ప్రాబ్లం అయిపోతుంది ఒకవేళ కాకపోతే త్రీ టైప్స్ ఉన్నాయి ఆల్జిబ్రిక్ గ్రాఫికల్ డామినెన్స్ డామినెన్స్ అంటే మనం ఆల్రెడీ ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ వీడియోలో చేశాను ఎం ఇంటూ ఎన్ ఎం ఇంటూ ఎన్ సారీ ఎం బై ఎన్ కానీ వస్తే కానీ అది డామినెన్స్గా ట్రీట్ చేసుకుంటాము మనకు వచ్చి టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ కానీ ఉంటే దాన్ని వచ్చేసి ఆల్జిబ్రిక్ అనుకుంటాం టూ బై ఎన్ కానీ ఎన్ బై టూ కానీ ఉంటే కానీ దాన్ని గ్రాఫికల్ అనుకుంటాం మనం కనుక్కో విధంగానే అతనే ఇచ్చే క్వశ్చన్లో నేను సాల్వ్ ద ఫాలోయింగ్ గేమ్ గివ్ ఎన్ ద గ్రాఫికల్ మెథడ్ బై యూజింగ్ అని అక్కడ ఇచ్చేసాడు ఫస్ట్ వాడు ఏదన్నా ఇవ్వని మన క్వశ్చన్లో సుమ్మంగానే మనకు ఇలా వచ్చిన టేబుల్ని గివ్ అని చెప్పి రాసుకున్నాం తర్వాత రోజులు మనం మినిమం చేసుకోవాలి అంటే సిక్స్ ఎయిట్ ఫోర్ ఫోర్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ దీన్ని మినిమం దీనిలో ఫస్ట్ ఏ వన్లో మినిమం చేసుకుంటే అన్నిటికన్నా చిన్న వ్యాల్యూ ఏది ఫోర్ ఫోర్ రాసుకున్నాం ఏ టూలో చిన్న వ్యాల్యూ ఏది ఫోర్ ఏ రాసుకున్నాం తర్వాత దీనిలో మ్యాక్సిమం రాసుకున్నాం బి వన్లో మ్యాక్సిమం సిక్స్ బి టూలో మ్యాక్సిమం ట్వెల్వ్ బి త్రీలో మ్యాక్సిమం సిక్స్ ఓకే తర్వాత మిన్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం వ్యాల్యూస్ ఇచ్చుకో టూ మిన్ ఆఫ్ మ్యాక్సిమం వ్యాల్యూస్ అంటే సిక్స్ ట్వెల్వ్ సిక్స్ దీనిలో మినిమం వాల్యూ ఏది సిక్స్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ మిన్ వాల్యూస్ అంటే మిన్ మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ మినిమం వాల్యూస్ అంటే ఫోర్ కామా మ్యాక్సిమమ్ ఆఫ్ మినిమం వాల్యూస్ అంటే ఇవి మ్యాక్సిమం రాసుకుని మినిమం వాల్యూస్ ఫోర్ ఫోర్ రాసుకుంటా మ్యాక్సిమం ఎంత ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ నాట్ ఈక్వల్ మ్యాక్స్ మిన్ అండ్ మిన్ మ్యాక్స్ ఆర్ నాట్ ఈక్వల్ నో సాటిల్ పాయింట్ ఎగ్జిట్ ఎగ్జిట్ కానప్పుడు మనకు చూసుకోవాలి అసలు మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్లో ఉందా టూ బై ఎన్ కానీ లేదంటే ఎన్ బై టూ మ్యాట్రిక్స్లో ఉందా లేదంటే ఎం ఇన్ టూ ఎన్ మ్యాట్రిక్స్ ఉందా మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ టూ బై టూ మ్యాట్రిక్స్ లేదు కాబట్టి ఇది కాదు తర్వాత ఎన్ బై ఎన్ అంటే కనుక నెంబర్ ఆఫ్ రోజు నెంబర్ ఆఫ్ కాలమ్స్ లేవు కాబట్టి ఇది కాదు నెక్స్ట్ ఉండేది ఇది ఇచ్చిండేది టూ బై ఎన్ ఫార్ములాలో ఉంది ఓకే రైట్ అప్లై గ్రాఫికల్ మెథడ్ ఈ టూ బై ఎన్ ఎన్ బై టూ ఏ విధంగా ఎలా ఉన్నా దాన్ని గ్రాఫికల్ అప్లై చేస్తాం అనమాట ఫస్ట్ మనం డ్రా చేయాలి డయాగ్రామ్ ఎందుకంటే మనం ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయినా సరే మనం ఆల్జిబ్రిక్ లైక్ రాసుకోవడం కోసము అంటే ఆల్జిబ్రిక్ లైక్ మాత్రమే చేసుకుని మనం వాల్యూస్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం కాబట్టి మనకు ఆల్జిబ్రిక్ అంటే కేవలం ఫోరే ఉండాలి ఒక మ్యాట్రిక్స్లో మనకి ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి సిక్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఒక రో కానీ ఒక కాలం కానీ డెలీట్ చేస్తాం అది ఎలా అనేది అది ఏ విధంగా డెలీట్ చేస్తామో మనం ఈరోజు తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ రెండు ప్యారల లైన్స్ వేసుకొని రెండు ప్యారల లైన్స్ వేసుకొని ఏ రెండు ప్యారల లైన్స్ అనేది ఏ వన్ ఏ టూ ఏ వన్ ఏ టూగా రాసుకుంటాం లేదు ఒకవేళ ఏ వన్ ఏ టూ అనేది ఇక్కడ ఉండి బీ వన్ బీ టూ బీ త్రీ అనేది ఇలా ఉన్నాయనుకో సారీ అంటే ఏ వన్ ఏ టూ ఏ త్రీ బీ వన్ బీ టూ ఉన్నాయనుకో ఇక్కడ అప్పుడు బీ వన్ బీ టూ రాసుకుంటాం అంటే రెండే రెండు ఎక్కడన్నా సరే ఏ వన్ ఏ టూ అనేది ఇక్కడ ఉన్నా ఏ వన్ ఏ టూ అనేది ఇక్కడ లేదంటే బీ వన్ బీ టూ అనేది ఇక్కడ ఉన్నా బీ వన్ బీ టూ అనేది ఇక్కడ ఉన్నా అంటే కేవలం రెండు మాత్రమే ఉంటే దానిలో ప్యారల్ లైన్స్గా తీసుకుంటాం మూడు ఉన్నప్పుడు తీసుకోము కేవలం రెండు ఉండేది ఎక్కడ ఉంటే దాన్ని మాత్రం తీసుకుంటాం వేసుకుని ఫస్ట్ దానికి ఏ వన్ ఏ టూ రాసుకుంటాం దీనిలో చూడండి ఫస్ట్ ఏ వన్ హైయెస్ట్ ఎంత ఉంది ఎయిట్ ఉంది రాసుకోండి ఎయిట్ నెక్స్ట్ సెకండ్ దాంట్లో హైయెస్ట్ ఎంత ఉంది ట్వెల్వ్ ఉంది ట్వెల్వ్ రాసుకోండి కాబట్టి రెండు ప్యారల్ లైన్స్ కాబట్టి రెండు ఈక్వల్ రెండు ట్వెల్వ్ వరకు తీసుకుని మధ్య డిస్టెన్స్ టూ 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 అంటే ఇది కరెక్ట్గా స్కేల్ చేసినా ఉంటే కానీ ఈజీగా మనం అంటే మన ఇంటర్సెక్ట్ పాయింట్ అనేది ఈజీగా వస్తుంది ప్రతి ఒక్కటి సెంటీమీటర్స్ సెంటీమీటర్ కరెక్ట్గా మనం స్కేల్తో మెజర్ చేసి చేసినా ఉంటే కరెక్ట్గా ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట ఫస్ట్ ఏ వన్ ఇది ఏ టూ ఇది ఏ వన్లో ఏమవుతుంది సిక్స్ నుంచి ఫోర్కి వెళ్తుంది అంటే సిక్స్ నుంచి ఒక ఫోర్కి ఒక మధ్యలో డ్రా లైన్ లైన్ డ్రా లైన్ డ్రా చేయాలి తర్వాత బీటులో ఎయిట్ నుంచి ట్వెల్వ్ ఎయిట్ నుంచి ట్వెల్వ్కి ఒకటి ఫోర్ నుంచ
రిడ్యూస్డ్ రిడ్యూస్డ్ ఆఫ్ మ్యాట్రిక్స్ అంటే మ్యాట్రిక్స్లో నుంచి ఇది తీసేస్తాం ఎయిట్ టూ ట్వెల్వ్ అనేది తీసేస్తే ఏ వన్ ఏ టూ బీ వన్ ఇక్కడ బీ త్రీ వస్తుంది ఓకే ఏ వన్ ఏ టూ బీ వన్ బీ త్రీ బీ టూ కాల్ మొత్తం మీద కాబట్టి ఇంకా బీ త్రీ వస్తుంది సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ సిక్స్ ఓకే ఎన్ బై టూ అనేది నేను మళ్ళీ చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చిన తర్వాత ఇంకా ఆల్జిబ్రిక్ సేమ్ ప్రాబ్లం ఎలా చేస్తాం అలా అదే విధంగానే నెక్స్ట్ పి అనుకోండి పి వన్ కనుకుంటాం పి టూ అనుకున్నాం క్యూ వన్ కనుకున్నాం క్యూ టూ కనుకున్నాం ఫామ్లో ఎలా ఎక్సప్ట్ చేస్తాం ఆన్సర్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేస్తాం పి వన్ కొనుక్కోవాలంటే ఏ టూ టూ మైనస్ ఏ టూ వన్ ఏ టూ టూ అంటే ఇది టూ టూ ఏ టూ టూ మైనస్ ఏ టూ వన్ ఏ టూ వన్ అంటే టూ వన్ ఇది సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ బై ఏ వన్ ఏ టూ టూ ప్లస్ ఏ టూ టూ ప్లస్ ఏ వన్ వన్ ఏ ఏ టూ టూ ప్లస్ ఏ వన్ వన్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ మైనస్ ఏ వన్ టూ ప్లస్ ఏ టూ వన్ ఏ వన్ టూ ప్లస్ ఏ టూ వన్ అంటే ఫోర్ ప్లస్ ఫోర్ ఇలా సమ్ చేస్తే టూ బై ఫోర్ వస్తుంది క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే టూ బై ఫోర్ వస్తుంది దాని ఆన్సర్ వన్ బై టూ వస్తుంది పీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టూ వన్ మైనస్ వన్ బై టూ అంటే వన్ బై టూనే వస్తుంది క్యూ వన్ అంటే సేమ్ అదే విధంగానే అంటే ఇంకా మీకు గుడ్ గురి చెప్పాలంటే పీ పీ వన్ కనుక్కోవాలంటే ఇట్లా చేస్తాం సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ చేస్తాము ఓకే అదే క్యూ వన్ కనుక్కోవాలంటే ఇలా చేస్తాం అంతే సేమ్ ఫామ్ చూడండి సిక్స్ బై ఫోర్ ఇలా చేస్తే తర్వాత నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఇలా చేసినాడు చేస్తే అది వన్ బై టూ వస్తుంది క్యూ టూ వన్ బై టూ వస్తుంది తర్వాత స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ గేమ్ మనం ఎస్ ఏ అని పెట్టి ఏ వన్ ఏ టూ రోజు గారు రాసుకున్నాం వన్ బై టూ వన్ బై టూ ఎస్బి అంటే కాలమ్స్ గారు రాసుకున్నాం బీ వన్ బీ టూ వన్ బై టూ వన్ బై టూ రాసుకున్నాం వాల్యూ ఆఫ్ గేమ్ వాల్యూ ఆఫ్ గేమ్ వచ్చి ఇది ఫామ్లో ఏ వన్ వన్ ఇంటూ ఏ టూ టూ మైనస్ ఏ వన్ టూ ఇంటూ ఏ టూ వన్ బై ఏ వన్ వన్ ప్లస్ ఏ టూ టూ మైనస్ ఏ వన్ టూ ప్లస్ ఏ టూ వన్ ఇలా వేసుకొని అన్నింటినీ క్యాల్కులేషన్ ఏ టూ టూ అంటే కదా ఇది సిక్స్ ఇంటూ ఏ వన్ వన్ అంటే ఇది సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ థర్టీ సిక్స్ మైనస్ ఫోర్ ఇంటూ ఫోర్ సిక్స్టీన్ ఇది మొత్తం అంత వాల్యూస్ క్యాల్కులేట్ చేస్తే ట్వంటీ డివైడెడ్ బై ఫోర్ వస్తుంది ఇది కూడా ఫైవ్ అవుతుంది ఈ కింద డినామినేటర్ అంటే ఈ కింద బై కింద ఉండే వాల్యూ ఎప్పటికీ కూడా చేంజ్ కాదు అదే వాల్యూ ఉంటుంది ఏ టూ టూ ప్లస్ ఏ వన్ అది కదా ఏ టూ టూ ప్లస్ వన్ ఏ వన్ టూ ప్లస్ ఏ టూ వన్ ఇది ఎలా రాసుకున్న ఒకటి కింద మాత్రం ఒక్కసారి పీ వన్ కానీ పీ టూ కానీ క్యూ వన్ కానీ క్యూ టూ కానీ ఏది వచ్చినా సరే ఫస్ట్ టైం ఏది వచ్చినా అదే వాల్యూని కింద కంటిన్యూస్గా ఉంటుంది ఇక్కడ చూడండి ఫోర్ ఇక్కడ నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడ ఫోరే ఇక్కడ ఫోర్ అంటే దాని క్యాలిక్యులేషన్ ప్రకారం ఆన్సర్లో చేంజ్ అవుతుంది కానీ ఈ కింద వచ్చే వాల్యూ మాత్రం ఆన్సర్ మాత్రం అదే వస్తుంది ఇది టూ బై ఎన్ ఫార్మాట్లో అంటే టూ బై ఎన్ ఫార్మాట్లో అంటే మనం గ్రాఫ్ తీసుకుని చిన్న అంటే కింద నుంచి ఏ పాయింట్ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది అది తీసుకున్నాం ఒకవేళ ఇచ్చింది ఇది వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అంటే ఎన్ బై టూ ఫార్మాట్లో ఉంది ఎన్ బై టూ ఫార్మాట్లో అంటే మనం ఏం చెప్పినాం ఇక్కడ ఏవైతే టూ ఉంటాయి బీ వన్ ఉంది బీ టూ ఉంది కాబట్టి బీ వన్ బీ టూని మనం ప్యారల్ లైన్స్గా అనుకున్నాం ఓకే నెక్స్ట్ సిక్స్ నుంచి ఫైవ్ నెక్స్ట్ త్రీ టు సిక్స్ నెక్స్ట్ ఎయిట్ టు ఫోర్ సెవెన్ టు మైనస్ వన్ ఓకే ఇలా అన్నిటినీ చేసుకున్న తర్వాత మనం ఇందాక ఏం చెప్పినాం టూ బై ఎన్ ఫార్మాట్లో ఉంటే కింద నుంచి తీసుకున్నాం ఎన్ బై టూ ఉంటే పైన నుంచి తీసుకున్నాం పైన ఇంటర్సెక్ట్ అయిన పాయింట్ ఎక్కడెక్కడైనా ఇక్కడైంది 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 కానీ అన్నిటికన్నా ముందు అంటే పెద్దగా మ్యాక్సిమం ఎక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది అంటే ఇక్కడ ఇంటర్సెక్ట్ అయింది ఇక్కడ ఏ పాయింట్ ఇంటర్సెక్ట్ అయినాయి సెవెన్ టూ మైనస్ వన్ ఒకటి సిక్స్ టు ఫైవ్ ఒకటి సెవెన్ టూ మైనస్ వన్ ఒకటి సిక్స్ టు ఫైవ్ ఒకటి అంటే ఏ వన్ ఏ ఫోర్ తీసుకుంటాం రెడ్యూజ్ సిక్స్ టూ ఫైవ్ సెవెన్ టూ మైనస్ వన్ ఇలా తీసుకుని మళ్ళీ సేమ్ అదే ఫామ్లో పీ వన్ పీ టూ క్యూ వన్ క్యూ టూ ఎస్ వేసుకుని ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుని వాల్యూ ఆఫ్ గేమ్ వచ్చి ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం మనం గ్రాఫ్ వేయడం ముఖ్యం గ్రాఫ్ వేయడంలో మనం నిదానంగా అంటే గ్రాఫ్ వేస్తే మనం ఆన్సర్ అంతా ఫైండ్ చేసినట్లే ఓకే థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద బెస్ట్